Nesta aula, vamos inserir mais dois campos no nosso formulário. Um campo para o total, que vai receber o resultado da multiplicação do preço pela quantidade. E também um campo para o status. Mas antes de começar a trabalhar, se você não acompanhou as aulas anteriores, Links na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo formpedido.html. E depois do campo qtd, nós vamos inserir o campo total. Para facilitar, podem copiar os códigos do campo qtd. Copia e cola. Próximo passo é alterar os IDs dos objetos, começando pela div. Esta div nós vamos chamar de div total. Imagem ícone, ícone total. Objeto input eu vou chamar de total. No entanto, o tipo deste campo eu vou alterar para text label vamos chamar esta label de label total no for vai o id do objeto input copia e cola e o caption da label vai ser total no entanto pessoal tem mais um detalhe este objeto input nós não vamos permitir a digitação então, depois das aspas duplas do comando text, vocês vão colocar disablet, disablet igual, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, coloquem true. Feito estes ajustes, já podemos definir o estilo de cada objeto, começando pela div. Copia o id da div e acessa o arquivo de estilo. Desce até o final dos códigos. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha as chaves. E dentro das chaves, comando position, dois pontos, absolute, ponto e vírgula. Cor de preenchimento, background traço color, dois pontos, eu vou colocar cinza, que é gray, ponto e vírgula, largura do objeto, comando widget, dois pontos, 200 pixels, ponto e vírgula, altura, comando regit, dois pontos, 70 pixels, ponto e vírgula, distância do topo, dois pontos, 265 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, dois pontos, 400 pixels, ponto e vírgula. Volta no arquivo, forme pedido, e agora, peguem o ID da imagem ícone. Copia, volta no estilo, coloca mais um jogo da velha, ctrl V, e abre e fecha chaves. Comando position, dois pontos, absolute, ponto e vírgula. Distância do topo, dois pontos, 20 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, dois pontos, 5 pixels, ponto e vírgula. Novamente arquivo, forme pedido, objeto input, id total. Copia o ID, volta para o estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha as chaves. E dentro das chaves, comando position, dois pontos, absolute, ponto e vírgula. E eu vou colocar o texto deste campo centralizado. Propriedade text allegen, dois pontos comando center, ponto e vírgula. 
largura, width, dois pontos, 140 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, dois pontos, 15 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, left, dois pontos, 5 pixels, ponto e vírgula. E por fim, precisamos definir o estilo da label. Copia o ID, volta no estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. Comando position, dois pontos, absolute, ponto e vírgula. Depois do position, eu vou colocar a largura, que é width, dois pontos, 100 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 2 pontos, 15 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 2 pontos, 5 pixels, ponto e vírgula. Salva as alterações e vamos testar para ver se todos os objetos estão posicionados corretamente. Show de bola, pessoal! Já temos mais um campo. Este campo vai ser bloqueado, porque vai ser automático, de acordo com o preço e a quantidade, vai ser o valor inserido no campo total. Próximo passo é inserir um objeto SELECT para o status. Fecha o formulário, volta no editor, arquivo formpedido.html, agora nós vamos digitar todos os códigos. Começando pela div. Menor div id igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar esta div de div status. Fora das aspas duplas, maior. Abrimos a div, precisamos fechar. Menor barra div e fecha com maior. Próximo passo é definir o estilo desta div. Podem copiar o ID e acessar o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. Comando position, dois pontos, absolute, ponto e vírgula. Cor de preenchimento, background, traço color, dois pontos, pink, que é rosa, ponto e vírgula. Largura, comando width, dois pontos, 200 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando rigid, dois pontos, 70 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, dois pontos, 280 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, propriedade left, dois pontos, 600 pixels, ponto e vírgula. Volta no arquivo, forme pedido, e agora nós vamos inserir uma label. Então, dentro da div, div status, menor, objeto label, id igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar esta label de label status. Fora das aspas duplas, maior. E aí vem o caption da label. Eu vou colocar status para fechar a label, menor barra label, e fecha com maior. Podem copiar o ID da label e acessar o arquivo de estilo. Coloca. Mais um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, position, dois pontos, absolute, ponto e vírgula. Largura do objeto, comando width, 100 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, dois pontos, zero pixel, ponto e vírgula. Distância da esquerda, left, dois pontos, 10 pixels, ponto e vírgula. Definido o estilo de mais um objeto. Volta no arquivo, forme pedido, 
E agora nós vamos inserir um objeto select. Então, menor, objeto select, id igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar este objeto de lista status. Fora das aspas duplas, class igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, browser traço default. Fora das aspas duplas, maior. Abrimos o select, precisamos fechar. Então, menor, barra select, e fecha com maior. Próximo passo é definir o estilo deste objeto. Copia o ID, arquivo de estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha as chaves. Position, dois pontos, absolute, ponto e vírgula. Largura, comando width, de dois pontos, 180 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, dois pontos, 43 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, dois pontos, 15 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, left, dois pontos, 10 pixels, ponto e vírgula. Volta no arquivo, forme pedido, e agora nós vamos inserir a option de instrução. Vou dar uma ajeitada neste código para facilitar a visualização. Então, dentro do objeto select, nós vamos inserir as options. Menor, objeto, option. Option, value igual a vazio. Abre e fecha aspas duplas. E esta option, o usuário não vai poder selecionar. Então, desablet Disablet Selected Maior E aí vem o texto da option Eu vou colocar Escolha um Status E para fechar o objeto option Menor barra option E fecha com maior Como são poucas opções Nós vamos colocar manual Direto no código Então eu vou ter mais duas options para finalizado e pendente. Então, menor, objeto option, option, podem colocar maior, e aí vem o texto da option. Eu vou colocar finalizado. Para fechar a option, menor barra option e fecha com maior. Para a próxima option, podemos copiar esta linha de código. E alterar apenas o texto. Esta option vai ser pendente. Vamos dar uma ajustada no código. Organizada. Está inserido mais um objeto. Salva as alterações. E vamos ver se está tudo ok. Agora nós inserimos mais de um objeto. Antes de testar. Show de bola, pessoal! Objeto OK, tudo posicionado corretamente. Vamos ver a lista. Correto, finalizado e pendente. Se vocês desejarem colocar mais opção, volta no editor e repete mais linhas de código com option, alterando apenas o texto. 